ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ చెందినటువంటి ఒక సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్కి సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ కేసుని డిస్కస్ చేద్దాం నార్మల్గా ఐ విట్నెస్లు ఏదైనా ఒక నేరం జరిగితే రకరకాల సాక్ష్యాలు సాక్షులు ఉంటాయి అందులో ఐ విట్నెస్లు హియర్సే విట్నెస్లు ఇలా రకరకాలుగా మెడికల్ ఆక్యులర్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ పంచ్ విట్నెస్ సో రకరకాల విట్నెస్లు ఉంటారు డైరెక్ట్ మేజర్గా ఐ విట్నెస్ హియర్సే విట్నెస్ ఇలా ఉంటారు కానీ కొన్నిసార్లు ఏ ఐ విట్నెస్లు ఉండరు ఏ సాక్ష్యాలు ఉండకుండా కేవలం సర్కమ్స్టాన్సెస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే తీర్పు చెప్పాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడు ఏటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఈ శరత్ బిర్ది చంద్ శరదా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు లాజర్ బెంచి చెప్పింది అంటే ఫజల్ అలీ వరదరాజన్ అండ్ సవ్యసాచి ముఖర్జీ ఈ దీంట్లో హస్బెండ్ మీద హస్బెండ్ ఎక్యూజ్డ్ వైఫ్ కమిటెడ్ సూసై వైఫ్ ఫౌండ్ డెడ్ వైఫ్ ఫౌండ్ డెడ్ ఇన్ ది హౌస్ ఆఫ్ హస్బెండ్ సో ఇక్కడ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ప్రకారం హస్బెండ్ తప్పు చేశాడని ఈవెన్ డెత్ సెంటెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కేసులో సో ట్రయల్ కోర్టు హైకోర్టు ముగ్గురికి ఇస్తారు తర్వాత ఇద్దరిని ఎక్విట్ చేస్తారు చివరికి హస్బెండ్కి ఎక్యూజ్డ్గా మిగిలి ఉంటాడు సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులో డిస్కస్ లాని డిస్కస్ చేసి అతన్ని ఎక్విట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే దీంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటే దీంట్లో రకరకాల సాక్ష్యాన్ని డిస్కస్ చేస్తారు డయింగ్ డిక్లరేషన్ ఏ పార్ట్ తీసుకోవాలి డయింగ్ డిక్లరేషన్లు ఏ పార్ట్ తీసుకోకూడదు మరి ఇంగ్లీష్ లాకి ఇండియన్ లాకి డయింగ్ డిక్లరేషన్లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఇలాగ హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటి లెటర్స్ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు లెటర్స్ రాసేటప్పుడు ఎగ్జాగరేషన్ చేస్తూ ఉండే సైకాలజీ ఏంటి ఇలాంటి విషయాలన్నీ చాలా లోతైన చర్చ జరుగుతుంది అట్లాగే సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్లకి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి కేసు అయినటువంటి హనుమంత్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ కేసు హనుమంత్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇది ఫస్ట్ కేసు ఆఫ్ కోర్స్ ల్యాండ్ మార్క్ కేసు ఇట్లా ఈ కేసులన్నింటిని డిస్కస్ చేసి సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్కి సంబంధించి చివరికి ఒక ఐదు రకాలైనటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలి సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ప్రూవ్ కావాలంటే అంటే ఇందులో ఈవిడ పొటాషియం సైనైడు తాగి చనిపోయినట్లు మెడికల్ రిపోర్ట్లో వస్తుంది ఆ పొటాషియం సైనైడు తన అంతటికి తను తాగిందా భర్త తాగించాడా అనేది ఇక్కడ చర్చ దాన్ని ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో అందుకని పాయిజన్ తాగి చనిపోయిన వ్యక్తులకు సంబంధించి ఎలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అట్లాగే సర్కమ్స్టాన్షియల్కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఇందులో ఒక ఐదు రకాలైనటువంటి చెప్పారు ప్రిన్సిపల్స్ అవేంటంటే 
సర్కంస్టాన్షియల్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే ఏ క్లోజ్ ఎనాలసిస్ ఆఫ్ దిస్ డెసిషన్ వుడ్ షో దట్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ మస్ట్ బీ ఫుల్ఫిల్డ్ బిఫోర్ ఏ కేస్ అగేనెస్ట్ అన్ ఎక్యూజ్ క్యాన్ సెట్ టు బీ ఫుల్లీ ఎస్టాబ్లిష్ దీన్ని మనం ఇంకా జూమ్ చేసి చూద్దాం అంటే ఇలాంటి దాంట్లో ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి అంటే ఒక ఐదు ప్రిన్సిపల్స్ కావాలి అని చెప్తున్నాను ఏంటి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది చూస్తే కూడా కంక్లూజివ్గా ఉండాలి అంటారు 
ఏవి సర్కంస్టాన్సెస్ ఇప్పుడు ఏదైతే సర్కంస్టాన్సెస్ మనం చెప్పుకుంటున్నామో నిందితుడు తప్పు చేశాడని అది అలాగే దే షుడ్ ఎక్స్క్లూడ్ ఎవ్రీ పాజిబుల్ హైపోథీసీస్ కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఒక రకంగా ఇది రెండోది దీనికి నాలుగోది ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అని చెప్పచ్చు పాజిబుల్ హైపోథీస్ ఎక్సెప్ట్ వన్ టు బి ప్రూవ్ ఏదైతే ప్రూవ్ అయిందో అని అనుకుంటున్నామో ఆ ప్రూవ్ అనుకున్న దానికి మాత్రమే ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఎవ్రీ ఉండాలి అంటే మిగతా అదర్ హైపోథీసిస్ అన్నిటిని అది ఎక్స్క్లూడ్ చేసేటట్టు ఉండాలి మిగతా స్టోరీలు ఏమి కాదండి ఈ సర్కంస్టాన్సెస్ అనేవి ఏ స్టోరీకి ఎక్స్ సూటబుల్ కాకుండా వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తూ కేవలం ఇది మాత్రమే నేరస్తుడు చే నేరం చేశాడు నిందితుడు అనేది మాత్రమే ఉండేటట్టు ఉండాలి నెక్స్ట్ ఒక చైన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఇదే ఈ ఈ శరద్ చరిత్ బింది శరద అనే కేసు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో చెప్పినప్పటికీ కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కూడా ఇప్పటికి కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి దేర్ మస్ట్ బి ఏ చైన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ సో కంప్లీట్ చైన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అనేది కంప్లీట్గా ఉండాలి మీరు చాలా కేసుల్లో ఈ పదం విని ఉంటారు చైన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అనేది కంప్లీట్గా ఉండాలి ఎక్కడ ఈ చైన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ మధ్య గ్యాప్ రాకూడదు చైన్లో గ్యాప్ ఉండకూడదు చైన్ అనేది సర్కిల్ అవ్వాలి కంప్లీట్ అవ్వాలి సో ఆ విధంగా దే షుడ్ నాట్ బి దేర్ మస్ట్ బి ఏ చైన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ సో కంప్లీట్ యాజ్ నాట్ టు లీవ్ ఎనీ రీజనబుల్ గ్రౌండ్ ఫర్ ది కంక్లూజన్ సో అక్కడ కంక్లూజన్కి రాకుండా మధ్యలో ఇటువంటి నాట్ టు లీవ్ ఎనీ రీజనబుల్ గ్రౌండ్ మధ్యలో ఈ గ్యాప్ ఉండకూడదు ఎటువంటి రీజనబుల్ గ్రౌండ్ వదిలేసే విధంగా ఉండకూడదు ఈ ఐదు పంచశీల్ అంటారు అట్లాగే ఇదే కేసులో ఇంకొక విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాయిజన్స్కి సంబంధించి డెత్ డెత్ బై పాయిజన్ కేసుల్లో ఎలాంటి సూత్రాలు ఫాలో అవ్వాలి అనేది కూడా ఇదే కేసులో చెప్పారు దీంట్లో నాలుగు రకాలైనటువంటి పాయిజన్కి సంబంధించి నాలుగు రకాలైనటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి అని అంటారు అవి ఏంటంటే చూడండి మర్డర్ బై అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పాయిజన్ మర్డర్ బై అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పాయిజన్ ఏముండాలి a clear motive for an accused to administer poison to the deceased athanaki deceased ki poison ivvali ane oka clear motive anedi undali determine the four important circumstances modala circumstances ende okati clear motive poison ivvali rendu adi athanu deceased died of poison సెట్ టు హ్యావ్ బీన్ అడ్మినిస్టర్ కేవలం ఏ పాయిజన్ అయితే అతనికి ఇచ్చారని చెప్తున్నారో ఆ పాయిజన్ ద్వారానే చనిపోయి ఉండాలి సెట్ టు హ్యావ్ బీన్ అడ్మినిస్టర్ తర్వాత దట్ ది ఎక్యూజ్ హ్యాడ్ ద పాయిజన్ ఇన్ హిజ్ పొజిషన్ సో ఎక్యూజ్ దగ్గర ఆ పాయిజన్ ఉండి ఉండాలి ఎక్యూజ్ హ్యాడ్ ద పొజిషన్ పాయిజన్ ఇన్ హిజ్ పొజిషన్ నిందితుడి దగ్గర ఉండాలి దట్ హీ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అడ్మినిస్టర్ ద పాయిజన్ టు ది డిసీజ్ అంటే రికవరీలో దొరకాలి మోటివ్ ఉండాలి అండ్ చనిపోయింది కూడా అదే అయ్యి ఉండాలి అండ్ అసలు ఆ పాయిజన్ అతను కలిగి ఉన్నంత మాత్రాన ఆ డిసీజ్డ్కి అడ్మినిస్టర్ చేసే ఆపర్చునిటీ కనుక లేకపోతే అది జరగదు కాబట్టి హీ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అడ్మినిస్టర్ ద పాయిజన్ టు ది డిసీజ్డ్ ఆ అవకాశం కూడా ఉండాలి ఈ నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి రామ్ గోపాల్ కేప్స్లో చెప్పడం జరిగింది సెవెంటీ టూలో ఎయిటీ ఫోర్లో మళ్ళీ శరచ్చింది కూడా రీట్రేట్ చేసింది ఇది సర్కంస్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ పాయిజన్కి సంబంధించిన కేసుల్లో ఎలా ఉండాలి అనేది